Hello, Chick. Under ki hi, Andy. Oxar na voice universe under Oxar hi chapter a please. Thank you, Oxar claps ma. Thank you, thank you so much. And ma, sahi leti katha. Ma trailer mahochan vichesh na twenty. Pedal under ki swagatam suswagatam. Na peru dikki balish na kodi. Ha, aina na agurin introduction endu kleendi. In the country, name world famous. Nanu Tinan Valan to ever own room. My world famous, I could coach and in the Kankutnara. I could have got a chinna linkunani. Ain't a tale, Manishi Yoka Jivitam, Nasu te rutuni. Elantara, Oka Manishi put in a put on Nane Kosi Pandajas Kunta. What birthday key, Woni function key, Peliki, a Sestipurti Agar got Sachina Guda, eleven days long Nane Koskun the Tarandi. Alla Manishi Jivitam Motta Nasu to the Rina Pudu, Maka E. Cinema Kada Chutu. Hey, cinema kadanta. Na chuttu dhirte tapule dega dandi. Baya, me pere wan naru. Dikki balish na kodi. Adok sir chupis the baat hai. Othle ni. Na kendo ko baya ngon ni. Sir, ok sir, mere la kandal chupis thara. Kandal hai. Kandal ka sir, kandal. Okay. Ni ni wale me me kajin sandaru kalisi pinchne kandal hi wani. Adhe sir, ma vamsham mutto me chetlo hundi. Na na vamsham me ganu bhar tu thakara. Aina me andar ko karni parchen jaya lande. Kishna ma? Oh, Kishna ma? Hey, 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 Nay, and the cochinana. Hey, he's seen him on a man of the end, eh? Ah, oh, no, sir, no, 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 Kada, mar wal ter wira ya post ni dia beribu muntah deh. Eh, ayah ni kena tension awal seru ah. Maka start challenge juga ro. Correct, kada mara kada side lady kada akar dia beribu munde. Akar kod. Sal sal salu. I kada nade, nene maino. Eh, ini ni gula ini. Maim guru nama kada kelas poster lo. Oh na. Eh, me? Mana follow yang guru ini cepu? Following Tansa, my lander, but it's such put out. Sale, I the following and did it. For Nick Instagram tells her Instagram low one now. I put in choose Nava. Uh-huh. He never put on a Sunday or second shop got killing at a car under the man of following line like to turn. I know Nick am I following a conagra. You were in a mind Nick Mudicinda. He put a one in the. Ibadu, antul leh tak kira. Adi masikan naik te, ilah patukoni, ilah nomili, note lor indu pedal tu kacak sih. Anu kaya nu gula next sah jan malah masikan lah putu dal sudi. Anu kaya tu. Aina bil under ni nan tisang abat tochinara. Fit? No. Hello, bil under ki ni nu caca an tisang. Hmm. Caca an tisang ma? Hmm. Asal nu caca te ni tisang ayah. Pad in the Sale Adima Krishna and Tea. I know Yen de de is a gola on a preamic chicken, power algada, power algala methes of dampa. Ado Nago Akalitanda de Akalitanda. I dare one rails in special ragi sankati, not called Pulusu in Kumatava. It in the Yade, it in Zula. It in the Yaga. Ia lu kerap ni perdan kita beres gawal lanta. Ia lu kerap ni jenik niin gawal lanta. Ini sari ni ayo. Ini ko. Ikan nunchi apa tu na? Prati premukla ki miru prema guru tu ka power angga tu ma kolan betukon de. Kolan. Kolan betukon gawal lanta. Yaud betukon tado? Ha, kod atun tade. Power orang tu budji ka ma Kristum la orang tu de. Hello. Ni ne yaud betukon tado? Kod yang ten tisstan delsa. Adi ko. Naudip sar nado. Aina ko na leg piece and tisstan. Ini ko. Soai la nako. Na chest piece and tisstan. एक और उन्नो लंदर की ना बॉडी लो प्रति पार्ट इस्तो 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 जोचना अंतर जोचना वो सही वो सही इड़गुड़ो चिंडा 
యాడుండవే నీ కోసం ఆడ ఈడ ఎత్తుకి సస్తా ఉంటే ఈడేం చేస్తాడవా ఈడేం ఎత్తుకావో అదే మన రోజా వాళ్ళ ఇంట్లో రమ్మికృష్ణ వాళ్ళ ఇంట్లో తమన్నా ఇంట్లో కూడా ఎత్తుకున్నా గాలిలకి ఎందుకు పోయినావు నీ కోసమేనే నా కోసం అంటే నాకు ఏదో డౌట్ గానే ఉంది నీ కోసమే ఎందుకు వచ్చినావు ఏ వచ్చినా ఇంట్లో ఉడుకుడుకు నీళ్లు పెట్టినా బాగా ఏడు నీళ్ళతో స్నానం చేయించే ఫస్ట్ బూసే రా అయ్యని ఏంది రోజా కోడికి ఫంక్షన్ చేస్తాడావా ఒరే కుమార నువ్వు కోవిడ్ నుంచి వచ్చినావు ఆ పెళ్ళి ఏదో చేసుకొని ఈ తొప్పలు అంటే తిరిగి తిప్పలు తప్పించుకోవచ్చు కదా అంటే మేము దానికి చూస్తాం హలో హలో ఆడు పెళ్లి చేసుకోమనింది మీ ఇద్దరి మీద ఏదో ప్రేమతో కాదు ఆ పెళ్లిలో నన్ను కోసి పెడతారండి ఏ అదేది కాదులే సరే పెళ్లి కంటే ముందు అదేదో బ్యాచులర్ పార్టీ అని చేసుకుంటారు కదా బాటిల్ రెడీ చేసి అదన్నా చేసుకో ఇదిగో నువ్వేదో సుఖపడతావని కాదు ఆ మందులోకి మంచిగా నన్ను పెడతావని ప్రతి ఇంట్లో శుభకార్యం నుంచి అశుభ కార్యం దాకా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటది ఈ కోడి అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడేది ఈ కోడి ఆల్ కాదు నేను ఒప్పుకోను రోజా ఏంది ఏమైనది నీకు అట్టుంటది మనతో ఇదిగో అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే ఉంటదో కోడిని లవ్ చేస్తే అది కూడా చెప్పా ఏంది నీకు చెప్పాలా అమ్మాయిని లవ్ చేస్తే నీ జోబికి బొక్క అదే ఈ కోడిని లవ్ చేస్తే ప్లేట్ నిండా మొక్క ఇది పక్క హలో అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే బొచ్చు కూడా మిగులుతు అదే ఈ కోడి అనుకో బొచ్చే బొచ్చు బొచ్చే బొచ్చు ఏం చేసుకుంటాడు బొచ్చుతో ఏం చేసుకుంటారు కాదు గుర్తు పెట్టుకో అమ్మాయి బొడ్డు కోసం ఏకబడని మొగాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ నా గుడ్డు కోసం ఏకబడని మొగాడలేడు చూసినావా అదే అమ్మాయిని ప్రేమించినావు అనుకో సర్వనాశనం సంకనాగిపోతావు అదే కోడి అనుకో మొక్కని నాకి 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 తినొచ్చు ఇంకేముండదు ఇంకేం లేదులే కానీ సరే సరే మనం పోదాం రా పని ఉండదు ఉడుకు నీళ్ళు రెడీగా ఉండే పసుపు రా ఇదిగో మా కువైట్కేమో మా కిష్ణ అమ్మని తీస్తాం మా రోషానికేమో నేనని తీస్తాం వీళ్ళు ఒకరి చుట్టూ ఒకరు తిరిగినప్పుడు ఈ సినిమా కథ నా చుట్టూ తిరిగితే తప్పేముందండి అందుకే ఈ సినిమా ఏంట్లా ఉంటుంది అనేది మా ట్రైలర్ ద్వారా మీరు చూద్దాం ముందుగా ఒక పెద్ద మనిషి చెప్పు ఓ పెద్ద మనిషి మా ట్రైలర్ గురించి చాలా గొప్ప మాటలు మాట్లాడి ఉన్నాడు అదేందు ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక్కసారి చూడండి ఓ ప్రొజెక్టర్ అబ్బే ఏసీ జరుగు ఓకే ఇప్పటి వరకు నాకు ఈ సినిమాకి నాకు సంబంధం లేదు బట్ ఈ స్టేజ్ మీద మాత్రమే నేను కోడిని ఈ కోడి ఎవరంటే మీ అందరికీ ట్రైలర్ నచ్చింది అనుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మన గెస్ట్ కొంచెం హలో ఎవరోన్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ మీకు కొత్తగా అనిపించవచ్చు ఇక్కడ ఒక హోస్ట్ అంటూ ఎవరు లేరు మా హీరో హీరోయిన్ మా చికెన్ సో అండ్ ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ దేవీ ప్రసాద్ ఫ్రమ్ షేడ్ స్టూడియోస్ సో మేము ఎంత ఓన్ చేసుకున్నామంటే స్టోరీని కానీ ఈ క్యారెక్టర్స్ని మనమే చేద్దాము కొత్తగా ఒక స్కిట్ లాగా చేసి అందరికీ మెప్పిద్దాము ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వీ వాంట్ టు పుల్ ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్స్ ఎందుకంటే థియేటర్లో చూస్తేనే ఆ మజా అండి సినిమా ఎంతలో ఎంతసేపు మనం మొబైల్స్లో టీవీలో ఏం చూస్తాం కదా సో ఆ ఫెస్టివల్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎట్లనో సో సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తాం మన థియేటర్స్లో త్వరలోనే రాబోతున్నాం సెప్టెంబర్లో మీ ఆశీషులతో సో మమ్మల్ని ఓన్ చేసుకొని మాకు సపోర్ట్గా నిలిచిన పెద్దలందరికీ స్వాగతం ముఖ్యంగా నవదీప్ గారు హీరో నవదీప్ తన బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో కూడా మాకంటూ ఒక టైం స్పేస్ ఇచ్చి మా టీమ్ నందు ఎంకరేజ్ చేస్తూ దాని సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ సురేష్ కొండేటి గారు అతని గురించి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు ఈరోజు సెలబ్రిటీ ఎవరంటే టాప్ లిస్ట్లో వస్తుంది తెలుగులో సో ఇంకా నేషనల్ లెవెల్లో పాన్ ఇండియా సెలబ్రిటీ అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నా సార్ త్వరలో సినిమా కూడా రావచ్చు ఎవరికి తెలుసు నాలైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు తిక్కోడు తీయచ్చు ఒక సినిమా సార్ డ్యాన్సులు కూడా ఈరోజు ఇరగదిస్తారు ఆల్రెడీ మేకింగ్లో ఉందండి సార్ ఆల్రెడీ సినిమా మేకింగ్లో ఉందంట మీలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరికీ కాంపిటీషన్ సార్ 
So, and Sohil, bro, really thank you so much. Uh, thana multiple movies chesna, maak support jay daan kochi. Trailer choose nachi ochi randi. Adi important. Edo forceful ga chalon pilis ta ostar, but he liked the trailer, I guess. Thank you, bro. Thanks for coming. And uh, uh, artist ga ni cinema lo mukhe paathal jaisna mano. Subodh in super hagaru. Thank you, sir. Thank you so much. And my well-wisher and partner, Madhur Edgaru, and Sumant, my Harom Hara, Sudhir Bhapto Cinema Chayabasthu, Harom Hara producer, Sumant Garu. Thank you, sir. So thank you, one and all. Inka late jayam. We want to call upon the guest. Please come on the dais, sir. Navdeep Garu. Yeah. Me, Karthala, Donal, Toh. So, we have a question and answer session in the guest lecture. We have a question and answer session in the guest lecture. We have a question and answer session in the guest lecture. We have a question and answer session in the guest lecture. We have a question and answer session in the guest lecture. We have a question and answer session in the guest lecture. Please come under there, sir. And Sohil, bro, please. Oh, claps, please. Uh, producer Sumant Garu, please. Sir. Naresh, executive producer, please come. Uh, Subhadevan Subhara Garu, please. Will act as an actors, please. Batul Prasad Garu, please. Pushpa Baskar, ma'am. Pushpa Baskar Garu, madam, please. Music director Jashwat. Writer Sishkant Bilapati. Aishwarya, our director. इनका चाला गोल जैसे दुन्नंडे मुंदगा अक्सरी सोहेल ब्रो प्लीज सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर अंदर मीडिया मित्रों लंदर की थैंक यू सो मच इकड़ कुछ ना दुको सो सो ये पुरु चेपना टिकाने इलान्टी सिनमा लकी मी सब उन्टे दे उंडाली गुड़ा सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and this day, I will tell you about the first trailer. So, this trailer deserves that. So, I will tell you about the message. So, I will tell you about the message. So, I will tell you about the trailer. So, I will tell you about the trailer. So, I will tell you about the trailer. So, I will tell you about the journalist Venki Bhai. So, Venki Bhai will tell you about the trailer. Check jenis na, check jenis na trailer tu si, arah mustundi ana trailer ni repost tak, ekadai dia ni pesu rawan jari kende. So it's all because of this trailer and output. And second thing, oce si director, editor and cinematographer Rajeshikaran na kosamoshna. Indukan te, 
ఎవరన్నా సినిమాకి క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అంటారు బట్ ఆయననే షిప్ అయిపోయిండు ఆయన అనేది క్యాప్టెన్ అయిపోయిండు షిప్కి ఎడిటర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఈ మూడు అన్న రైటింగ్ కూడా సో అన్నీ ఆయనే సో ఆ అవుట్పుట్ కూడా అలా కనిపిస్తుంది సో నాకు తెలిసి ఈ సినిమా పర్ఫెక్ట్గా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అన్న సీన్ టు సీన్ ఏం రావాలి ఏంటిది అనేది ఎడిటింగ్ వర్ ఎడిటింగ్ నుంచి సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి రైటింగ్ నుంచి డైరెక్షన్ నుంచి మొత్తం చేసి ఈ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చాడు ట్రైలర్ చూస్తే నిజంగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే నేను ఏదో ప్రతి ఈవెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదో పొగడాలి ఏదో చెప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్పట్లేదు ఈ మాట మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా ఇది నా మనస్ఫూర్తి నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నుంచి చెప్తలేను ఇక్కడ నుంచి చెప్తాను ఇది సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ప్రొడ్యూసర్ మన అశోక్ అన్న అండ్ అశోక్ అన్న అండ్ దేవి గారు దేవి ప్రసాద్ గారు సో ఇద్దరు ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఆల్రెడీ కనబడుట లేదు అని చెప్పేసి సినిమా చేశారు సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా అని చెప్పేసి అన్నారు సో సచ్ ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా ముందుకు రావాలి సో ప్రొడ్యూసర్స్ ముందుకు రావాలి ఇంకా ముందుకు ఇండస్ట్రీలో రావాలంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేయాలి సో ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు నవదీప్ అన్న అండు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవదీప్ అన్న ఫర్ సపోర్టింగ్ దెమ్ సో సీ స్పేస్ అనేది యాక్చువల్లీ చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి సీ స్పేస్ అనేది ఒక ఒక అడ్డ లాంటిది అనమాట ఒక రకంగా చెప్పి మా స్టైల్లో చెప్పాలంటే ఒక అడ్డ అందరికీ యంగ్స్టర్స్కి అక్కడికి వెళ్ళి స్టోరీస్ మాట్లాడుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక సినిమా ఒక ఫీల్ రావాలి మనం ఒక యాక్టర్స్ మన ఒక డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఫీల్ రావాలి అంటే సీ స్పేస్ అనేది అందరికి ఒక ఒక ప్లేస్ అది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ దాట్ నవదీప్ అన్న ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి మాలాంటి యాక్టర్స్ ఇంకా ముందుకు రావాలి అంటే రవి రవి గురించి చెప్పాలి సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ షీఈ్ లైక్ మేఘ అని చెప్పేసి బూట్కట్ బాలరాజు హీరోయిన్ అప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది రవి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటాడు అది ఇది అని చెప్పేసి కొన్ని రీల్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది ట్రైన్లో ఏదో చేసావు కదా నువ్వు సో సో అదేదో పంపించడం జరిగింది అరే ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అతను యాక్టర్ మంచి యాక్టర్ అని చెప్పడానికి ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇందాక పర్ఫామ్ చేసి సడన్గా మళ్ళీ ఒక ఒక స్లాంగ్ మాట్లాడేసి మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా మొత్తం చేంజ్ అయిపోయిండు అంటే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ అరే ట్రైలర్ చూద్దామన్నాడు అక్కడనే అర్థమవుతుంది ఆయన రవి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేస్తే ఇట్లా మౌల్డ్ చేయగలుగుతాడు అని చెప్పేసి దీంతోనే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ లైవ్లో చూపించాడు అండ్ విషిక హీరోయిన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చాలా న్యాచురల్గా చాలా బాగుంది ట్రైలర్ చాలా సో అందరు ఆర్టిస్టులు బాగా చేశారు లాస్ట్కి ఆ ఎర్రగా ఉంది ఆయన అదే ఎర్ర సో నరసింహన్న సో చాలా బాగా చేశారు సో ఆర్టిస్టులు అందరికీ ఈ ఫ్రేమ్ చూస్తూ ఉంటే ఈ ట్రైలర్లో ప్రతి ఒక్కరు ఒక కసితో ఉన్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి మేము ఒక అవకాశం ఒక ఖడ్గం సినిమాలో ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాం ఒక పారగాన్ చెప్పులు వేసుకుంటూ ఆఫీస్లో పొంటి తిరిగిన రోజులు ఫోటోలు పట్టుకున్న తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయి అవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి ప్రతి ఆర్టిస్ట్ని చూస్తా అంటే ఒక కసి ఉంది ఒక యాక్టర్ అవ్వాలి నిరూపించుకోవాలి అని చెప్పేసి ప్రతి ఆర్టిస్ట్లో ట్రైలర్లో కనిపించింది ప్రతి ఆర్టిస్ట్లో ఆ ఫైర్ కనిపించింది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అందరు యాక్టర్స్కి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద న్యూ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిలిం ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ టు హ్యాండిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ సో బలగం హిట్ అయింది సో బలగం లాగానే ఈ సినిమా కూడా హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ముఖ్యంగా వీళ్ళందరి కోసం కాకపోయినా ఆ కోడి కోసం మన హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటా సో సగిలేటి కథ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వర్డ్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ సురేష్ గారు ప్లీజ్ మీ మాటల్లో ద సెన్సేషనల్ స్టార్ నేను పొద్దున యూట్యూబ్ ఏమైనా ఓపెన్ చేద్దామంటే అన్న కనబడతాడు ఇన్స్టా ఇట్లా రీల్ ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తామంటే అన్న కనబడతాడు అసలు వద్దన్న నేను ఎందుకు వచ్చిన అనిపిస్తుంది నాకు ఈరోజు మొత్తం ఫుటేజ్ అంతా ఆయనేదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు సురేష్ అన్న యాక్చువల్లీ వెలివిశారు సో ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకో మళ్ళీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం లేకపోతే నాకు సపోర్ట్ కానీ సురేష్ అన్న నాకు ఎంతో చేస్తూ ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సురేష్ థ్యాంక్ యూ
తర్వాత బలగం సినిమాతోటి చిన్న సినిమాలు బలగం ప్రూవ్ అయ్యింది సో దాని తర్వాత సామాజిక వర్గం నా నడి బేబీ ఇట్లా వరుసగా అన్ని పెద్ద సినిమాలతో పాటుగా చిన్న సినిమాలు కూడా బ్లాక్ బాస్ట్ హిట్ అవుతూ వస్తున్నాయి నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నిన్న ట్రైలర్ పంపించారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చూసిన తర్వాత నాకు బలగం గ్రామీణ నేపథ్యంలో చేసిన సినిమాగా రాయలసీమ ఇదేమో తెలంగాణ తీస్తే రాయలసీమ తీసినట్టు కనిపించింది ఇది కనిపించింది ఆ సక్సెస్ కనిపించింది నిన్న నైట్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా బిగ్ స్క్రీన్లో చూస్తుంది కూడా అదే ఫీలింగ్ కలిగింది డెఫినెట్గా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమాగా హిట్ అయితే అది ఇండస్ట్రీకి అందరికీ చాలా మంచిది సో బలగం సినిమా తీసింది మన దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ నుంచి సో ఆయన ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వచ్చిన సినిమా అది నిన్న దిల్ రాజు గారు ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అయ్యారు సో ఈ సందర్భంగా ఆయన కంగ్రాచులేషన్ చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఆయన ఎన్నో బ్లాక్ బాస్ట్ ఇచ్చిన చిన్న సినిమా పొందిన ఆనందం వేరుమట ప్లస్ అది హండ్రెడ్ పైన అవార్డ్స్ రావడం ఈ సినిమాకి కూడా గ్యారెంటీగా అవార్డులు వస్తాయండి ముందే ట్రైలర్ చూస్తే చెప్పినాను నేను సో కంపల్సరీగా దీనికి ఓ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఇప్పుడు మన నవదీప్ ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేయడం నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇలా చిన్న సినిమాలకి సపోర్ట్గా హీరోలు దర్శకులు అగ్రదర్శకులు ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద కంపెనీలు సపోర్ట్గా ఉంటే ఇంకా ఎన్నో ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు నాకు కూడా కంపల్సరీ నెలకు పది మంది తగులుతూ ఉంటారు కథలు చెప్తానండి కొంతమంది కొన్ని నచ్చుతాయి కొంచెం నచ్చు వాళ్ళని కూడా వీలైతే నేను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళటం ఎవరికన్నా అసైజ్ చేయడం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఈ సినిమాకి ఎస్పెషల్లీ నవదీప్ చేయడం అనేది హెడ్స్ అప్ సో ఇలాగే మీరు మా పక్కన నాన్న కూడా చిన్న సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయడం హీరోలు అందరూ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం చిన్న సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా హెడ్స్ అప్ షేడ్ స్టూడియోస్ నాకు దేవీ ప్రసాద్ గారితో బాగా పరిచయం నేను వకీల్ సాబ్ రిలీజ్ అప్పుడు ఒకటి చిన్న ఇది కూడా చేయడం జరిగింది అది అప్పుడు త్రీ మిలియన్ ఫోర్ మిలియన్కి వెళ్ళిపోయింది అదే వీడియో దానికి మ్యూజిక్ వాళ్ళ స్టూడియోలో చేసేమాట సో అలా నాకు పరిచయం అప్పుడు అతని డెడికేషన్ ఇవన్నీ అక్కడ నేను చూసా ఆ షేడ్ స్టూడియోలో సో అప్పటి నుంచి అతను చాలా డెఫినెట్గా ఆ దగ్గర స్టూడియో నుంచి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వచ్చినాయి చిన్న సినిమాలకి అందరికీ అతను హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది సో ఆయన ఫ్రెండ్ కూడా ఈ సినిమాలు పొట్టి చేయడం అశోక్ గారు అలాగే ఇప్పుడు నాలుగు శాఖలను ఆయన బాధ్యతని నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్తే ఏమన్నా చిన్న డౌట్ వస్తుందేమో నాలుగు శాఖలు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ సినిమాని తీయటం అనేది హ్యాట్స్ ఆఫ్ అలాగే హీరో హీరోయిన్లు బాధ చేశారు ఇందాక చూసారు సినిమాలు ఇంకా బాగా చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను సో అందరికీ ఆ విషయాలు ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు సుమంత్ ప్లీజ్ హాయ్ అండి అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్ అండ్ ఫస్ట్ నేను రాజశేఖర్ గారికి చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నేను ఈ ట్రైలర్ వన్ మంత్ బిఫోరే చూశాను సో వన్ మంత్ బిఫోర్ చూసేటప్పుడు చాలా ప్రామిసింగ్ అనిపించింది సో నాకు అప్పుడే చెప్పాను చాలా ఇది ప్రీలీజ్ అంటే లైక్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఏమన్నా ఉంటే నన్ను ఖచ్చితంగా ఇన్వైట్ చేయండి అని చెప్పాను థ్యాంక్స్ రాజశేఖర్ బ్రో థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ దేవి ప్రసాద్ గారికి అండ్ అశోక్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ వాళ్ళు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఈ ట్రైలర్లో అండ్ రవితేజ బ్రోకి చెప్పాలి నేను సినిమా వాడు చూసాను యాక్చువల్లీ చూసేటప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది చాలా లైక్ ఎవరు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అనిపించింది సో దీనిలో కూడా చాలా ఎంటర్టైన్ చేస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ అండ్ ద మెయిన్ లీడ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ హీరోయిన్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద నైస్ వర్డ్స్ ఒక విషయం అండి బిఫోర్ వీ గో టు ద నెక్స్ట్ గెస్ట్ రాజశేఖర్ సుద్మోన్ గారు మా డైరెక్టర్ గారు చాలా శాఖల్లో పనిచేశారంటున్నారు కుదిరితే ఒక ఒక డజన్ శాఖలు పేర్లు వేసేయచ్చండి ఆయన పేరు మీద సగం క్రెడిట్స్ ఆయన పేరు మీద ఉంటాయి నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ అశోక్ గారు ప్లీజ్ హలో అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టైలర్ నచ్చింది అందరికీ మాటలు అర్థం కావట్లేదు నవదీప్ అన్న థ్యాంక్స్ అన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సుమంత్ సుహేల్ గారు సురేష్ కొండెడ్డి గారు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ మీడియా మిత్రులకి అందరికీ థ్యాంక్స్ అందరూ చాలామంది మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు కానీ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే మీడియానే సపోర్ట్ చేయాలి మీ సపోర్ట్ మాకు ఖచ్చితంగా ఉండాలని ఉంటుందని 
ఇప్పుడు అసలైన ఫన్ మొదలవుతుంది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్కి వెళ్ళిపోదామండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టీమ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగచ్చండి ఒక మైక్ ఎప్పుడు మన సురేష్ గారి దగ్గర ఉండాలి ఒక కెమెరా కూడా అక్కడ చైర్స్ తీసుకురండి ఫాస్ట్గా మీరు కూర్చుని ఉంటే మాకు ఆనందంగా ఉందండి థ్యాంక్స్ టు నవదీప్ అన్న బికాస్ లెగ్ ఇంజరీ అయినా సరే హిస్ హియర్ ఫర్ అస్ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు మా సినిమా గురించి కొంత కొద్ద గొప్ప తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు మీకు ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే ఎలాంటివైనా సరే ప్లీజ్ అడగండి మీకోసం ఏమన్నాం సార్ డై డైరెక్టర్ గారు ఎవరండి మీకు కేక్ మైక్ మైక్ ఏమండి సార్ ఇప్పుడు ఈ సగిలేటి కథ కథలు అని ఒక జర్నలిస్ట్ రాశారు పసు మన బద్దుల్ ప్రసాద్ గారు అవునండి బత్తుల్ ప్రసాద్ గారు నా గురువు లాంటి వాళ్ళు అండి మేమంతా లాక్డౌన్ లో కలిసే ఉండడం జరిగింది సో ఆయనతో జర్నీ చేసినప్పుడే నాకు ఈ రాయల్ అంటే నేను కూడా రాయలసీమ నుంచే వచ్చాను బేసిక్ గా ఆయనతో జర్నీ చేసినప్పుడు దాని ప్రత్యేకత కల్చర్ ట్రెడిషన్ ఆల్మోస్ట్ మేము కలిసి నలభై యాభై రోజుల పాటు ఒకటే రూమ్ లో ఇదే డిస్కషన్ మీద వెళ్ళామండి సో ఆయన రాసిన పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టానండి అంటే ఆ టైంలో చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సగిలేటి కదా పుస్తకం చదివినప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండి లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టైట్లే నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్గా ఆయన ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అనమాట సగిలేరు దగ్గరే ఉంటారు సో అది చదువుతున్నప్పుడు అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాస్టాలజీ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అండి లైక్ చాలా మంచి పుస్తకం అది సో ఇటువంటి రూట్స్ని కల్చర్ని కథగా ఎందుకు చెప్పకూడదు అనే ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఆయన కథలో నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి అంటే కూరకు సచ్చినోడు అనేది ఆయన బుక్లో రాసుకున్న క్యారెక్టర్ అంతే అండి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ఐడియాని ఇన్స్పైర్ అయినో టైటిల్ తీసుకున్నానండి మొత్తం చేసింది కొత్త కథ అండి నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటిది నవదీప్ అన్న ప్రజెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి ప్రజెంటర్ ప్రజెంటర్ ఫ్రమ్ సీ స్పేస్ నుంచి నవదీప్ అన్న సగ్లెట్ కదని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్ సెల్స్ అని ఆహాలో ఒకటి చేశారు పెద్ద రాగ జర్నలిజం అంటే అక్కడ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ జర్నలిజం మీద రాగ క్యారెక్టర్ బాగా చూపించారు ఇందులో అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా రాగ ఇందులో మీకు ఏది నచ్చింది అసలు ఇందులో నచ్చి మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేశారు సినిమా ఫస్ట్ పుష్ప భాస్కర్ గారు ఒక మంచి సినిమా ఉందండి దాన్ని కొంచెం ట్రైలర్ ఐ మీన్ టైటిల్ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తారా మామూలు సోషల్ మీడియాలో అని అని దగ్గర స్టార్ట్ అయిందండి ఈ కథ ఈ సగిలేటి కథకి సీ స్పేస్ కథకి ఫస్ట్ లింక్ ఏంటంటే అది థ్యాంక్స్ అండి పుష్ప గారు ఫస్ట్ ఫర్ డూయింగ్ దాట్ ఆవిడ అంటే నేను సపోర్ట్ చేశాను అనేది ఇప్పుడు మీరు అందరు చూస్తుంది కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్కడో చోట కనెక్షన్ అయితే పెట్టాలి కదా ఆ కనెక్షన్ పుష్ప భాస్ గారు చేశారు సో చూశాను జస్ట్ టైటిల్ చిన్న మ్యూజిక్ అది పంపించారు బాగుంది అని చేశాను తర్వాత సరే చేశాడు కదా ఇది దొరికినట్టున్నాడు ఒకసారి సినిమా చూపిద్దామని అడిగారు 
సరే చూద్దాం అని మా సీ స్పేస్లోనే థియేటర్లోనే చూసిన తర్వాత అడిగాను ఏంటి అసలు ఏంటి బాబాయ్ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నువ్వేంటి అంటే యూట్యూబ్లో సినిమాలు చూసి నా ఇంట్రెస్ట్ మీద నేను నేర్చుకున్నానండి అన్నాడు ఫస్ట్ అదేంటి ఎవరి దగ్గర పని చేయలేదా ఏంటంటే లేదండి నేను యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్నాను ఇది ఈ మాట మామూలుగా మనం ముందు చెప్తే ఒకలాగా మనకి యూట్యూబ్లో చూసి నువ్వు వచ్చేసి ఇచ్చారులే ఇంకా నువ్వు చెప్పాలి మాకు ఈ టైప్లో ఉంటుందని కానీ ఫస్ట్ సినిమా చూపించి చూపించిన తర్వాత చాలా బాగుంది నచ్చింది ఏంటని కనుక్కున్నాక చెప్పాడు ఇలాగ యూట్యూబ్లో చూసి చేశాను అంటే యూ సెల్ఫ్ లర్న్ట్ అనే పాయింట్ చేసి పాయింట్ చెప్పాడు తర్వాత సరే ఏమేమి చేసావు అంటే మొత్తం అతను ఈ సినిమా గురించి పనిచేసిన దాంట్లో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు అక్కడ నేను అనుకున్న దిస్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక సెల్ఫ్ లాంటి మనిషి వచ్చి అతను ఏం చేశాడు ఎంతలో చేశాడు ఎలా చేశాడు ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇప్పుడు నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్గా చిన్న సినిమాలు చేశాను ఓటీటీలు చేశాను రకరకాల బడ్జెట్లో చేశాను రకరకాల రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ అందరితో చేశాను ఒక్కసారి ఈ మనిషి వచ్చి చెప్పిన తర్వాత నాకు పదిహేను సంవత్సరాలుగా మనం చేసింది పక్కన పెడితే ఇతను చేసింది మాత్రం ఒక అద్భుతం అని క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయిందండి ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ ఆ మ్యూజిక్ ప్రతి సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా క్రాఫ్ట్స్ నేర్చుకొని సొంతంగా చేయడం పక్కన పెడితే చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు మనకి యాక్టర్స్ మనం చూస్తుంటామండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సినిమాల్లో బాగా చేశారు అంటే యాక్టర్లు ఓకే ఇది బాగా చేస్తాడు అని తెలుసు కొన్ని క్యారెక్టర్లో బాగుంటాయి అని తెలుసు కొంతమంది డైరెక్టర్ల దగ్గర మాత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తేజ గారు కానీ కృష్ణవంశీ గారు కానీ సుకుమార్ గారు కానీ ఇలాగా మనం కొంతమంది అంటే మిగతా వాళ్ళని కాదు బట్ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ ఫలానా డైరెక్టర్ సినిమాలో అయితే ఏ యాక్టర్ అయినా బాగా చేశాడు అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుందండి అది డైరెక్టర్ గొప్పతనం అంటే ఎలా రాపట్టాలి అనే దాని మీద ఆల్రెడీ చాలా సంవత్సరాల సినిమాల్లో ఉన్న యాక్టర్ల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక కొత్తతనం లేదా వాళ్ళు మామూలుగా చేయలేనివి చేయించే డైరెక్టర్లు ఉంటారు నాకు తినిలో నచ్చింది అన్నిటికంటే ఏంటంటే కొత్త యాక్టర్లను పెట్టుకొని కామెడీ అనేది కామెడీ అనేది అన్నిటికంటే కష్టం అండి అంటే ఒక యాక్టర్ చేయడం కోపంగా యాక్ట్ చేయొచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు కానీ కామెడీ అనేది అతనికి ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి లేదా డైరెక్టర్కి భయంకరమైన క్లారిటీ ఉండాలి ఒక కొత్త యాక్టర్ నుంచి ఇప్పుడు మామూలుగా చూసేటప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ ఒక కమీడియన్ అంటే ఆల్రెడీ చాలా క్యారెక్టర్ కామెడీ క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళని పెట్టినప్పుడు ఓహో ఇది కామెడీ క్యారెక్టర్ దీంట్లోంచి మనకి నవ్వు రావాలనే ఉద్దేశంతో చూస్తుంటాం కొత్త మనిషిని పెట్టినప్పుడు మీకు తెలియదు అతను కమెడియన్ ఏంటా ఏమి చేయగలుగుతాడని తెలియదు కానీ ఈ సినిమాలో అలాంటి క్యారెక్టర్లు కొత్త యాక్టర్ని పెట్టి చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న కామెడీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అది వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ అంటే ఒక ఒక అప్రిషియబుల్ క్వాలిటీ ఇతనిలోంచి సో అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఓకే ఏం చేయగలుగుతామని కూర్చొని అక్కడ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఇంకా ముందుకి మీ అందరి సపోర్ట్తో వెళ్తుందని నా ఆశ ఇకపోతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇందులో రాగా ఏముంది అనేది చాలా రాగా ఉండాల్సిన చికెన్ని బాగా బాగా అంటే రకరకాలుగా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక ఫ్రై ఒక అంటే ఒక చికెన్ ఒక కోడిని తింటున్నప్పుడు మనం ఎన్ని రకాలుగా తినచ్చు ఎన్ని ఎమోషన్స్ వస్తాయి అనేది ఈ సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుందండి సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ అంటే మనం ఇప్పుడు బలగం కానీ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కానీ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు చిన్న చిన్నవి పెద్దవి కాకుండా మామూలుగా ఒక రా రస్టిక్గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి దీంట్లోంచి అని తెలియకుండా మనం వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ఒక జర్నీలోకి వెళ్ళి ఒక రకరకాలైన ఎమోషన్స్ మనం ఎటువంటి ఫిల్టర్ లేకుండా చూస్తాం అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక ఒక ఫలానా డైరెక్టర్ ఫలానా యాక్టర్ ఫలానా కథ మీద చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇంత ఉనుపు చేసినవి మనకు తెలుసు కాబట్టి యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా మనం ఓహో ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కానీ ఈ ఇలాంటి సినిమాలతో నేను యాజ్ అన్ ఆడియన్గా నేనేం ఫీల్ అవుతానంటే ఓకే ట్రైలర్ చూసాం ఓకే ఇలా కథ ఇలాంటిదేమో అనుకొని వెళ్తాం కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం ఫీల్ అవ్వాలని అది చూసేదాకా మనకి తెలియదు ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్లీ కొత్త యాక్టర్స్ లేదా మోస్ట్లీ కొత్త టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఒక ఒక ఇలాంటి సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టం అండి నాకు కంచరపాలెం చూసినప్పుడు బలగం చేసినప్పుడు వచ్చిన చూసినప్పుడు సో అలాంటి ఎమోషన్ అందరికీ డెఫినెట్గా అనిపిస్తుందని నా గట్టి నమ్మకం సో నేనున్న పొజిషన్కి నేనున్న నాకున్న అంటే వాట్ ఎవర్ లిటిల్ స్ట్రెంత్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఉన్న దానికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను అనే ఉద్దేశంతో చేసింది ఇది సీ స్పేస్ మేము అంటే లాక్డౌన
సో దాంట్లో నుంచి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాకు మద అనే సినిమా అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇలాగే సెల్ఫ్ లంట్ సినిమా చేసుకొని వచ్చింది తర్వాత చాలా ఫెస్టివల్స్ పంపించి అవార్డులు వచ్చినాయి అన్నాక మరి ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే లేదండి ఇది కమర్షియల్గా రిలీజ్ చేయడానికి మీరు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి అప్పటిదాకా నాకు తెలీదు నేను సరే కథలు పాయింట్లు ఏమన్నా చేద్దాం అనే పాయింట్లు వెళ్తున్నప్పుడు మద అనే సినిమా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఇది అయిపోయి వచ్చిన ప్రోడక్ట్కి మనం అసోసియేషన్ చేస్తే కూడా కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది అని ఆ టైంలో మదాకి చేసాం తర్వాత అదే కోవలో ఇది ఒకటి చేస్తున్నాం అండ్ ప్లస్ ఫుల్ టైం ప్రొడక్షన్గా లవ్ మోడ్లీ ఒకటి అయిపోయింది దట్ విల్ బీ రిలీజింగ్ దిస్ ఇయర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది అది కాకుండా సీ స్పేస్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూలో ఏవం అని ఒక సినిమా చాందినీతో చేస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అదర్ అసోసియేటెడ్ ప్రోడక్ట్ వీ హ్యావ్ యా థ్యాంక్ యూ రెడీయా రెడీయా రెడీ 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 మామూలుగా సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయా మీకు ఎలాంటివి దేవుణ్ణి పూజిస్తారా అంతగా లేదండి లేదా అంటే దేవుణ్ణి పూజించడం అంటే మనుషులకి హెల్ప్ చేయడం అని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు తెలుసుకున్నా నేను అది ఎక్కువ చేస్తున్నాను ఓకే అందుకనే ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అని చెప్పి లార్డ్ ఆఫ్ ఆర్జీవి అని దేవుడితో పోల్చి ఈశ్వరుడికి ఎట్టప్పు కూడా పెట్టేసి అది అది మీకు సంబంధం లేదా దాని గురించి సార్ రంగపురాని దేవుడిని చేసేసారు ప్రతి మనిషిలో ఈశ్వరుడు ఉంటాడండి ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ విత్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండి ఆయన అప్కమింగ్ ప్రొడక్ట్స్లో రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నానండి సో ఆయన ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఆయన 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 ఆయనతో డిబేట్స్లో నేర్చుకున్నవన్నీ చూస్తే ఈస్ మై గాడ్ నో డౌట్ ఆఫ్ రౌత్ ఈ సినిమాకి పర్టికులర్గా ఓకే మీరు అద్భుతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అద్భుతంగా తీయగలని నమ్ముకుంటుంది ఇతర శాఖలు కూడా మీరే టేక్అవుట్ చేసుకుని మీ చేయటానికి ఇన్ని పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటి దీనికి యాక్చువల్లీ కొంచెం పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఉందండి సి బీయింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండి మనం ఐ మీన్ బీయింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఏ క్రాఫ్ట్ అన్న ఐ మీన్ హ్యాండిల్ చేసే ఇది ఉండాలండి అంటే రీప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతాయి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయండి సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి అంటే వెరీ సింపుల్గా చెప్పేస్తానండి నా దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్లో నాకన్న బెస్ట్ టెక్నీషియన్ దొరకలేదు మా కొలెక్ మన బత్తుర్ ప్రసాద్ గారు తీసిన ఆ కథని యాజ్టీజ్గా మీరు తీసుకోవడం జరిగిందా నో నోటిక్గా దాన్ని మార్చడం జరిగిట్లా లేదు లేదండి ఆ కథ వేరు అండి కంప్లీట్ వేరు దాంట్లో కూరకు సచ్చినోడు అనే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే చికెన్ తినడం అనే దాని మీద ఆ క్యారెక్టర్ వెళ్తుందండి ఇది కంప్లీట్లీ వేరే కథ అండి సగలేటి కథ నావల్కి సినిమాకి సంబంధం లేదండి బట్ ప్యూర్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే భాష కానీ కల్చర్ కానీ ట్రెడిషన్ కానీ ఆయన పుస్తకం చదివిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తో కొత్త కథ రాసుకొని ఒక ఫెస్టివల్ అంటే ఒక జాతర ఒక జాతర అట్మాస్ఫియర్ చుట్టూ తిరిగే కథగా తీసిందండి ఇది మీరు యాక్చువల్లీ సగ్లెట్ కథ నావాల్ చూస్తే ఇది ఒక ఆంథాలజీ అండి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న స్టోరీస్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ చిన్న స్టోరీస్లో కూరక సచ్చినోడు అనే ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్లో నుంచి జస్ట్ అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి అంతే అండి నాని సారీ నవదీప్ నాకు నాని కూడా అలాగే స్టార్టింగ్లో తను బయట సినిమాలు ప్రజెంట్ చేస్తూ ప్లస్ ఆ సినిమాల ప్రమోషన్ కోసం మళ్ళీ ఒక సాంగ్ కూడా చేయడం జరిగింది దొంగల బండి ఏ సినిమా అనుకుంటా సో అట్లాగే మీరు ఈ సినిమాలో ఏమైనా కనిపిస్తారా ప్రమోషన్ వైపు సాంగ్ లాంటి చేయడం అని అట్లా ఏదైనా ఉంటుందా ఐడియా బాగానే ఉందండి కానీ ఈరోజు ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేయాలంటే ఏ సినిమా అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేస్తే అది ఎవరు చేస్తే ట్రెండింగ్ అవుద్దని ప్రజలందరికీ తెలుసు మీరు మీరు నచ్చిన ఐడియాకి మీరు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఆ ప్రమోషనల్ సాంగ్లో కుదిరితే కోడి వేషం నాకు ఇవ్వమని కోరుకుంటాను సూపర్ అసలు ఇప్పుడు ఈ సినిమా అంటే పెద్ద సినిమాలకి ఎప్పుడు చిన్న ఎవరు చేసినా ప్రాబ్లం లేదు ప్రమోషన్లో డెఫినెట్గా ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి బ్లాక్ బస్ట్ అవుతాయి చిన్న సినిమాలకి పెద్ద హీరోయిన్ ప్రమోషన్ కావాలి ప్రతి గెస్ట్లు ఉండాలి అని కోరుకుంటారు మరి మీ మీ బావ సపోర్ట్ ఈ సినిమా తీసుకుంటారు బన్నీ సపోర్ట్ తీసుకుంటారా ఈ సినిమాకి డెఫినెట్గా ఇస్తారండి చూస్తానండి ఇంకా అక్కడ దాకా అదే నేను నేను అనుకున్నాను వచ్చే ముందే అరే నువ్వు ఏం ఆలోచించావు ఇప్పుడు దాకా పక్కన పెడితే సురేష్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ దగ్గర నుంచి ఒకటి ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందని అయ్యిందండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమో ప్రమోషనల్ సాంగ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏమో బావ సపోర్టర్ ఓకే దీని మీద మనం చర్చిద్దాం మన ఇద్దరం వన్ టు వన్ మాట్లాడుకుందాం కొద్దు ఫస్ట్ టైమ్ ఇప్పుడు దాకా నేను చూసిన దాంట్లో యువతల పక్క ఉన్న మనిషి అన్నాడు ఈ మాట ఎప్పుడు రివర్స్ ర
మీ స్టూడియోలో చేయడం జరిగింది ఎన్నో వర్క్ చేస్తారు అన్ని సూపర్ కొన్ని సూపర్ డ్రోపర్ ఇట్లా అని చిన్న సినిమా కూడా చాలా సినిమా చేసి పర్టికులర్గా ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఎంటర్ అవ్వడం కోసం ఎంచుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ ఈ సినిమాకి నాకు కనెక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రవితేజ అండి బికాజ్ ఈ టీంలో నాకు ఎవరో తెలియదు ఎక్సెప్ట్ రవితేజ అంటే మేమంతా యూట్యూబ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామండి ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చిన్న స్టూడియోగా ఒక యూట్యూబ్ స్టూడియోగా స్టార్ట్ అయిన మా జర్నీ మాకు ఒక హీరో దొరికాడు అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంతోమంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు బట్ ద ప్యాషన్ హీ షోస్ అంటే ప్రతి వీడియోలో ఇదే నా ఫైనల్ అంటే ఇందులో ఎలాగైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చేస్తూ ఉంటాడు అండి ఆ డెడికేషన్ నచ్చి ఇతనితో చేయాలి సినిమా చేస్తే అని నాకు చాలామంది మెసేజ్లు పెట్టారు ఇతను పోస్టర్ రిలీజ్ చేయగానే థ్యాంక్స్ అన్న మా రవీణ్ హీరో చేశారు అని అది చాలు దట్స్ దట్స్ వేర్ అవర్ సక్సెస్ షోస్ నేను హిట్ కొట్టాను నేను అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయా మనీ అనే సెకండరీ అండి ఫస్ట్ హిట్ నాకు అక్కడ వచ్చింది సో దట్స్ వేర్ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ తర్వాత సినిమా చూసాక ద వే రా రాజశేఖర్ డిడ్ ఇట్ అంటే ఓవరాల్గా తన భుజమే చేసుకొని ఒక టీమ్ అప్ చేసుకొని అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే స్టార్ట్ టు అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తామండి ఒక సినిమా ఆ కల్చర్ అంటే ఒక రాయలసీమ నేటివ్ కల్చర్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం మన తెలుగులో చూస్తే మనకు చాలా కల్చర్స్ ఉంటాయి అంటే యాస కానీ మన నాది ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్రలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్లాంగ్ ఉంటుంది కాకినాడ ఈ గోదావరి స్లాంగ్ ఒకటి అట్లాగే కృష్ణా స్లాంగ్ తర్వాత రాయలసీమ తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రతి కల్చర్ని మనం ఈ సినిమా ద్వారా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామండి సో ఆ భాగంగా ఏదైతే మనకి ఉత్తరాంధ్ర సైడ్ మాకు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం వచ్చిందో ఇక్కడ బలగం వచ్చిందో ఒక రాయలసీమ స్లాంగ్కి ఈ సినిమా పక్క హిట్ అవుతుందని నాకు గట్టి నమ్మకం అండి సో మనం ఏంటంటే ఈ మధ్య మలయాళం సినిమాలు కన్నడ సినిమాలు మిగతా రీజన్స్లో సినిమాలన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ కల్చర్ని మనం ఓన్ చేసుకుంటున్నాం లైక్ కాంతర అలాంటిది మన కల్చర్ని మనం ఎందుకు ఓన్ చేసుకోకూడదు మనం ఎందుకు ప్రజెంట్ చేయకూడదు అనిపించి ఇది మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అండి ఈ సినిమాని పర్టికులర్లీ రాయలసీమలకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అండి ఇందులో ప్రతి ప్రతి డైలాగ్ కానీ సో కోర్ కోర్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉత్తరాంధ్ర కాబట్టి ఎవరైనా ఫాదర్ వచ్చారనుకోండి ఎరా నాన్న నాన్న వచ్చారా అని అంటారు అదే ఇంకో ఏరియాకి వెళ్తే సరే నాన్నగారు వచ్చారమ్మా వచ్చారండి అని ఒక గౌరవంతో అంటారు కృష్ణా స్టైల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏం దబ్బి నాన్న అయ్యి వచ్చినాడా ఇట్లా సో మనం ఆ కల్చర్ అంటే ఒక్కొక్క భాషలో ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సో ఈ సినిమా చూస్తే పక్క వీ విల్ గో ఇన్ టు దాట్ నేటివ్ అంటే నెక్స్ట్ థియేటర్ బయటకు రాగానే మనం కూడా ఆ స్లాంగ్ అలవాట్ చేసుకుంటాం సో దట్స్ వేర్ వీ లైక్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వీ డీ డిట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో మాస్ మహారాజా రవితేజ ఉన్నారు టాప్ హీరోల్లో ఒకడు ఆయన సో ఈ రవితేజ ఈ ఎలాంటి సినిమాలు అంటే ఎంచుకుని చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ రవితేజ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోవచ్చా అలాగే ఇది మెయిన్ సైక్లేటి కథలు అయ్యా ఒక రాయలసీమ సంబంధించి కదా ఎలాంటి హోంవర్క్ చేశారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఐ డెఫినెట్లీ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ బికాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాంటాక్ట్స్ లేవు ఏదో ఊరికే సరదాగా స్టార్ట్ చేసాం బట్ సంహో ప్యాషన్గా మారింది అది కానీ ఏ సినిమా చేద్దాం అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అయింది సార్ ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన పేరు అయ్యింది అందరికీ తెలిసిన మొహం అయింది ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి వచ్చేసరికి అరే వీడు అందులో చేశాడు కానీ ఇందులో తేలిపోయాడరా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వచ్చిన కదే సగిలేటి కదా సార్ ఇంకా కథ వినగానే ఓకే ఇలాంటివి చేస్తేనే మనం ఎదుగుతాం అన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అందుకు సగిలేటి కదా సార్ హోంవర్క్ వచ్చేసరికి రాజశేఖర్ సుద్భూన్ గారికి నాకు నేనంటే కొంచెం నమ్మకం ఎక్కువ సార్ కానీ నా మీద నాకు అది లేదు అది ఎందుకంటే ఆయన ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు బ్రో మనం టూ డేస్లో పట్టేస్తారు మీరు స్లాంగ్ అని నాకేమో వేరే స్లాంగ్ పట్టడం అంటేనే చాలా కష్టం అయింది అదృష్టవశాత్తు ఏమైందంటే మేము షూటింగ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయామండి అక్కడే ఒక నలభై రోజులు షూటింగ్ చేసాం ఆ ఊర్లో రైల్వే కోడూరులో అదృష్టవశాత్తు ఫస్ట్ మూడు రోజులు షూటింగ్ లేదండి నాకు హీరోయిన్కి చాలా పనికి వచ్చింది అది అక్కడ అందరితోనూ మాట్లాడి తమ్నైలు రెడీ చేసుకున్నామ్మా గ్యాప్ అనేది ఎంత హానికరం అనేది ఇప్పుడే మీడియాలోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి వచ్చావు కాబట్టి తెలుసుకుంటావు ఏంటి గ్యాప్ 
లేదండి అక్కడ హోటల్లో పనిచేసే వాళ్ళతో ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఆమెకు చాలా ఫాలోయింగ్ ఉందండి బాబు అసలు రూరల్ ఏరియాస్లోకి వెళ్తే మొత్తం హోటల్కి రోజు ఒక బస్సులు వేసుకొని వచ్చేసేవారు అమ్మ ఈ హీరోయిన్ వచ్చింది అని సో అలా వాళ్ళందరితో మేము ఆ స్లాంగ్లో మాట్లాడడం వచ్చిరా స్లాంగ్లో మాట్లాడడం వల్ల మాకు అది కొంచెం అలవాటైందండి రాజశేఖర్ గారు సార్ ప్లీజ్ బలగం విరూపాక్ష సినిమాలో కాకి సెంటిమెంట్తో హిట్ అయ్యాయి ఇందులో కోడి సెంటిమెంట్ పెట్టారు అది సెంటిమెంట్ పరంగా తీసుకున్నారా కథ పరంగా కథ అండి ఐడియా నాకు రాలేదు యాక్చువల్లీ లైక్ సి కాకులు కూడా ఉన్నాయండి సినిమాలో If it is a good sign, there is crows. Navdeep Gar. In the new sense, you have a Royal Simo slang. In this case, you have a Royal Simo slang. Royal Simo slang, you have a Royal Simo slang. Royal Simo slang, you have a Royal Simo slang. Gap. అతని క్వశ్చన్ నుంచి నేను యాక్చువల్గా పాస్ట్లోకి వెళ్ళి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదండి మేము ప్రస్తుతానికి న్యూ సెన్స్ ఇది రెండే తిరుపతి చిన్నప్పుడు ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళారు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా రిలీజియస్ నువ్వు అని యాక్చువల్గా రాయలసీమతో తిరుపతి రాయలసీమ కదా అంటే రాయలసీమకి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారని తెలిసింది అమ్మాయి పేరు కూడా చెప్పండి మరి అమ్మాయి పేరు మీరే చెప్పాలి పెళ్లి చూపులు నేను ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి ఏంటండి నా గురించి మీ గ్యాప్ వచ్చినట్టు నా గురించి తెలుసుకున్నా ఇన్ని స్టోరీస్లో పెళ్లి చూపులు అనే స్టోరీ ఎప్పుడు రాలేదు నాకు సరే అంటే లేదండి తిరుపతి గుడికి వెళ్ళాను చిన్నప్పుడు ఒకసారి తీసుకెళ్ళారు లైన్లో నుంచో నుంచి చాలాసేపు అంటే బాగా చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే గుడికి వెళ్ళి దేవుడు కనిపించినప్పుడు దండం పెట్టుకోవాలని చెప్పారు సో వెళ్ళి 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 లైన్లో నుంచోని ఇట్లా కనపడకుండా ఇలా చూడబోతుంటే తోసేసాడు అతను చాలా హర్ట్ అయ్యాను నేను తర్వాత న్యూ సెన్స్ ఇది ఈ రెండేనండి కనెక్షన్లో థ్యాంక్ యూ అండి రవితేజ గారు ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందా కోడ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందా సో బేసిక్గా కోడ్ అనేది ఎలిమెంట్ అండి ఆ ఎలిమెంట్ టు జరిగే కథ అండ్ క్యారెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే అందరివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ కల్ట్ క్యారెక్టర్స్ అని ఫస్ట్ నుంచి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సో అందరివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ మచ్ కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీ అండి జనరల్ ఇప్పుడు మన తెలుగులో కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ చాలా రేర్గా వస్తున్నాయి కానీ దీని తర్వాత నుంచి ఇంకా కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ కోసం పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇందాక దేవి గారు అన్నట్టు పక్క రాష్ట్రాలకు వేపు చూడడం కన్నా మన తెలుగులోనే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాయని కోరుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా ప్లీజ్ సో ఆర్జీవి గారే అసలు దేవుని నమ్మరు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు సో ఆయన ఫోటోనే మీరు పరమేశ్వర్ లాగా పెట్టారు అది ఆర్జీవి గారికి చూపించారా అసలు చూపించానండి షేర్ చేశానండి దెర్ ఇస్ స్ట్రాటజీ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ అంటే ప్రమోషన్ కోసమా ఈవెన్ నేను కూడా దేవుని నమ్మనండి ఆర్జీవి ఆర్జీవిని దేవుడు అనుకుంటారు యు సి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను దేవుణ్ణని నేను దేవుణ్ణి నమ్మనని చెప్పాను కానీ నేను దేవుణ్ణని మీరు నమ్మ నమ్మద్దని నేను చెప్పలేదు సి అది పాయింట్ నవదీప్ గారు చికెన్లో మీ ఫేవరెట్ ఫ్రైనా గ్రేవీనా ఇదంతా చికెన్ మీద నడుస్తుంది కాబట్టి మీ ఫేవరెట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు చికెన్ తిన్నారు మీకు ఏమైనా గుర్తుందా చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చాలా పెద్ద గ్యాప్ గుర్తులేదండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు తిన్నాను నిజం గుర్తులేదు కానీ బాగా స్టేపుల్ ఫుడ్ అండి నాకు అంటే అరే ఇవన్నా గుర్తు వచ్చింది యాక్చువల్ నాకు ఎందుకు ఇంత సినిమా బాగా నచ్చిందంటే దాంట్లో చికెన్ పాత్ర కూడా అయి ఉంటుంది నేను సబ్ కాన్షియస్ నేను కాన్షియస్గా నేను అనుకుంటున్నాను అయితే చాలా బాగా చేశాడు అందరూ యాక్ట్ చేశారు అది ఇది అనుకుంటే మీరు అన్నాక నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్లీ సబ్ కాన్షియస్లీ వై ఐ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ సో మచ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద చికెన్ యా రుచిక హాయ్ హాయ్ మొన్న వరకు బేబీ చూస్తున్నాం బేబీలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి బాగా పాపులర్ అయింది సో మీరు కూడా తెలుగు అమ్మాయిగా ఈ సినిమాలో ఎంతవరకు మీ క్యారెక్టర్కి ఇది చేశారు మీరు నా సైడ్ నుంచి అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను సార్ కూడా నా దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు మూవీ చూసాక నా యాక్టింగ్ మీకే తెలుస్తుంది సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ ఏ స్టోరీ బిట్వీన్ కాస్టింగ్ హర్ అండి లైక్ ఏంటంటే వీళ్ళ బ్రదర్ నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి లైక్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటోళ్ళం వెళ్ళేటప్పుడు తిను అప్పుడు చాలా చిన్నపిల్ల ఆ డిస్కషన్ డిస్కషన్లో ఏం చెప్పేదంటే అంటే నేను వెరీ బిగ్ మెగా ఫ్యాన్ 
ఏం చెప్పేదంటే నేను రామ్ చరణ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ గారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేదండి బేసిక్గా ఏంటంటే తన రచ్చ సినిమాలు జూనియర్ తమన్నా అండి సో నేను ఆడిషన్ ఏం తీసుకోలేదండి ఆ ఒక ఓటి క్యాస్ట్ క్యాస్టింగ్ తీసుకున్నాను ఏదో ట్రైనింగ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ షీఈస్ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ అండి రాజశేఖర్ గారు ప్లీజ్ రాయలసీమ సినిమాలు అంటే ఇప్పటివరకు ఫ్యాక్షన్ చూసాం మనుషులు రక్తాలతో స్క్రీన్లు నిండిపోతాయి కానీ మీరేం చేశారంటే జంతువులు రక్తాలతో స్క్రీన్ నింపేశారు సో జంతు హింస అయినా ఎంతవరకు ఉంటుంది సినిమా చూస్తే కానీ మాకు తెలీదు ట్రైలర్ వరకునే చెప్తున్నారు రివ్యూలో సో ఎట్లా చేశారు దీన్ని జంతు హింస లాంటిది ఏంటి లేని లేదండి లైక్ ట్రెడిషన్ అండి కల్చర్ని ట్రెడిషన్ కళ్ళకు కట్టట్టుగా చూపించాం ఒక జాతర జరిగేటప్పుడు ఆ సౌండ్ కానీ ఆ వైబ్ కానీ ఆ మేకలు కానీ ఇవి లైవ్లో మనం ఎలా ఉంటుందో ఆ నేటివిటీని ప్రజెంట్ చేసామండి ఇంటెన్షనలీ జంతువుల్ని చేసింది ఏమి లేదు మా సినిమా మేకింగ్లో ఒక్క జంతువుకు కూడా చిన్న హాని జరగలేదండి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్కడ మేము వాడిన మేకలు అన్నిటికీ అనిమల్ బోర్డ్ అన్నీ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఆ మేకలు పెంచే కాపర్లకు కూడా కొంత సపోర్ట్ చేయడం కూడా జరిగిందండి మొదటి సినిమా కదా ఇది ఫస్ట్ నాలుగు క్రాఫ్ట్లు హ్యాండిల్ చేశారు ఎంతవరకు మీరు అది ఆబ్వియస్లీ ప్రోడక్ట్ చెప్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ చెప్తుంది ట్రైలర్ చూస్తే బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో మీకు ఎంత కష్టం అనిపించింది ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ చేయడమే కొంచెం చాలా మంది కష్టం కానీ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు మీరు హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మీకు అది తెలియదండి సముద్రంలో దూకి ఎదడమే మనకు అంత ఇది కష్టమా ఇష్టమా అని ఏంది అంత క్లారిటీ లేదు చేయడమే అండి రాష్ట్రపతి ప్లీజ్ అంటే కోడి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ అన్నారు కదా సో కోడికి ఏదైనా ఇన్నర్ వాయిస్ ఉండే అవకాశం లేదండి యాక్చువల్లీ చిన్న చేంజ్ అండి కోడి చుట్టూ సినిమా జరగదండి చికెన్ చుట్టూ తిరుగుతుందండి సో చికెన్ తినడం అనేది రోషన్ రాజు అనే క్యారెక్టర్ యొక్క ఎయిమ్ అండి సో అతను తిన్ తింటాడా లేదా అనేది కథలో ఒక పాట అండి కోడి చెట్టు సినిమా జరగదండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకొకటి అండి మనం తెలుగు వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాల మందే ఇది ఏ ఒక్క ప్రాంతానికి చెందిన చిత్రం కాదండి లెట్ సెలబ్రేట్ టుగెదర్ అంటే మనం అన్ని అన్ని బా అన్ని యాసలు అన్ని కలిస్తేనే తెలుగు వాళ్ళం అండి కోడు కోడు వాయిస్ ఉంటే కనుక నవదీప్పే చెప్పేస్తాడు దాంట్లో డౌటే లేదు అసలు సో నరసింహ గారు మళ్ళీ నేను ప్రేక్షకులందరికీ గుర్తు చేసేది ఏంటంటే ఇలాంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండి స్పెషల్ వాయిస్లు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ వాయిస్ ఎవరిదో మీ అందరికీ తెలుసు మూడో ఐడియా ఇచ్చారండి అలాంటి ఏమన్నా కనుక వస్తే కనుక మీ ఎవరిని అడగాలో మీకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ సార్ నవదీప్ గారు నవదీప్ గారు క్వశ్చన్ బావ క్యారెక్టర్ గురించి ఇందాక వచ్చింది కదా అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు పుష్ప క్యారెక్టర్ తర్వాత మీరు రాయలసీమ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ న్యూ సైన్స్ కదండి న్యూ సైన్స్గా తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఇదే కథ ఎందుకున్నారు రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ కథని సో ఇటీవే కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా యాక్చువల్లీ న్యూ సైన్స్ వచ్చినప్పుడు అది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేదండి నాకు ఎప్పుడు కమల్ హాసన్ గారు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఆయన మైకిల్ కూడా గ్యాప్ ఆయన చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్లాంగ్స్ అవి చేస్తూ ఉండేవారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే యాక్టర్ అయిన తర్వాత ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అని చాలా అడిగాను చాలామందిని కానీ పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వాల లక్కీగా న్యూ సెన్స్లో అది వచ్చింది అండ్ ప్లస్ న్యూ సెన్స్ అప్పుడు కూడా చాలా అంటే మేము వర్క్షాప్లో అవి చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు మీరు ఎత్తిన అంటే పుష్ప అనే టాపిక్ వచ్చేది అండ్ ఎలాగా ఎంత అథెంటిక్గా చేశారు ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక బార్ సెట్ అయింది అది ఒకటే కాదండి చిన్నప్పటి నుంచి వీస్ టు అంటే చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం ఎప్పుడు అంటే ఒక బార్ పైన ఎప్పుడు పెట్టేవాడు సిక్స్ ప్యాక్ ఫస్ట్ చేసి అది అక్కడ పెట్టాడు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందే అని తర్వాత అట్లీస్ట్ నా వరకు న్యూ సెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగో అదొకటి ఉంది దానికంటే చేయాలి అనే ఒక బార్ ఎప్పుడు పైన సెట్ చేసి దాన్ని చేసింగ్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టాడు అండి ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యా ఏంటంటే నేను చాలా చిన్న లాజిక్ చాలా మిస్ అవుతున్నాను కరెక్ట్ అది అది అలాగే ఉందండి బట్ అంటే కరెక్ట్ టైమ్ లైన్ నాకు అంతగా తెలియదు బట్ వీఆర్ గోయింగ్ సెప్టెంబర్లో వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అదే మదనపల్లి టు షూట్ న్యూ సెన్స్ టు నరసింహ గారు యా సినిమాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా సో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే పశువులు అంటే మాకు ప్రాణం అన్నట్టు కొంచెం కనబడుతున్నారు సో కోడికి మీకు ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి మెయిన్గా సార్ అది మీరే చూసి చెప్పాలి నాకు అదే చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు చికెన్ నేను తినగలుగుతానా లేదా నా పోరాటం చికెన్ కోసం మీరందరూ కూడా చికెన్ కోసమైనా ఈ సినిమా చూడాలి అది నా యొక్క విన్నపం తప్పకుండా మీ అందరికి నచ్చుతుంది సార్ డైరెక్టర్
మన పుట్టుక చావుల చావు కదా మీరు గుడ్డు అంటే పుట్టుకల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇది చావు అండి ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ చికెన్ ఈ కుక్ డిట్ వెరీ వెల్ నవదీప్ గారు బాగా చెప్తారు అనుకుంటున్నా ఎస్ 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 కోడి ముందా గుడ్డు ముందా చాలా నా గ్యాప్ చెప్పేశారు ఆయన ఏది ముందు వచ్చినా ఫిజికల్గా ముందు కోడి గుడ్డి వెనకాల ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇందాక అంటే చాలా మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ యాక్టర్ చాలా బాగా చేశానండి కానీ వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ అండ్ దెన్ అంటే లక్కీగా ఆ మూడు రోజులు ఫస్ట్ రావడం దాని మీద స్లాంగ్ మీద పనిచేయడం నేను ఇవ్వని గ్యాప్ స్లాంగ్ మీద పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంది అండ్ చాలా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు కంగ్రాచులేషన్స్ డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ బీ ఎ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజింగ్ ఫిలిం దట్ దే విల్ ఎంజాయ్ సో మచ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో నవదీప్ గారు అంటే సినిమా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఎస్ ఎస్ అంటే చికెన్ మేమందరం చూసిన కన్నా ముందు మీరు చూసారు కాబట్టి సో సినిమా చూసిన తర్వాత చికెన్ మీద మాకు ఏమైనా సింపతి వస్తుందా అంటే చికెన్ తినకుండా ఉండాలి చికెన్ కాపాడుకోవాలి అని నేను అంటే ఒక స్క్రీన్ మీద మామూలుగా చిన్న కాంట్రవర్షియల్ ఎలిమెంట్ చెప్పేస్తాను ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు నాకు ఒకటే ఒక భయం అండి ఈ సినిమా చూశాక ఏంటంటే అయినా సరే డేర్ చేశాను వెజిటేరియన్స్కి అంటే ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్కి ఈ సినిమా చూశాక నాన్ వెజిటేరియన్స్ అవ్వాలన్న కోరిక రావచ్చు దానికి వెజిటేరియన్ సంఘాలు కనుక ఏమైనా గొడవ చేయాలనుకుంటే నాకేం సంబంధం లేదు ఈయనని అడ్రస్ ఇస్తాను అంటే ఒక కోడి 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 కూర అనేది స్క్రీన్ పైన ఇప్పుడు అంత పెద్ద స్క్రీన్ పైన కోడి చూస్తున్నప్పుడు అంటే కర్రీ వాట్ ఎవర్ ఆ ప్రాసెస్ అది చూస్తున్నప్పుడు వెజిటేరియన్స్కి ఇదేంటిది ఇలా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది అని అని అనుకుంటాం కానీ ఎంత బాగా చూపించాడంటే ఇది ఏదో బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంది ఏమో అని డౌట్ డైరెక్టర్ సార్ ఇప్పుడు ఆర్జీవి గారిని ఓన్లీ ప్రమోషన్ స్టంట్ గురించే యూజ్ చేశారా స్టంట్ ఏం కదా సీరియస్లీ ఈజ్ రియలీ మై గాడ్ అండి స్టంట్ ఏం లేదు thank you and uh, and uh, special thanks andi andar ikkadiki vachinanduku especially navdeep annandi like uh, ante uh, we are no one uh, entha support chestunnaru ante eppudu adigina time ichi uh, shooting lo unna kuda entha busy unna time ichi ippudu kuda actually annaki leg injury andi aina kuda raavadam jarigindi anna i love you i will love you anna seriously anna we are nothing without you you are everything to us we'll keep it pushpa baskar garu madam whatever the thing happening only because of you madam mere navdeepanna dak mamul teeskellaru navdeepanna cinema nu munduku teeskostunnaru oka ante like entante edo ante cinema cheyadam verandi marketing completely verandi like oka oka cinema chesin tarata danni ante kotta film makers ki దాన్ని ఎలా బయట తీసుకురావాలి ఏంటనేది అంటే అంత క్లియర్ ఐడియా ఉండదండి లైక్ నవదీప్ అన్న వన్స్ ఫిలిం చూసి అన్న నిలుచుకున్న విధానం లైక్ మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అంటే లిటరలీ అండి నేను ఒకరోజు స్ట్రైట్గా అన్నకు చెప్పాను అన్న చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నాను అంటే ఎందుకు డిప్రెషన్ దా అని చెప్పి కథలు చేద్దాం దా అని చెప్పి కథలు వినడం కానీ అన్న యువర్ థ్యాంక్ యూ అన్న ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ అండి లైక్ చిన్న ఇదండి లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి అశోక్ అండ్ దేవి గారు దే సపోర్టెడ్ వెరీ వెల్ అండి అంటే ఆల్ టుగెదర్ వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ సో వీ డీడ్ ఇట్ అండ్ ఈ సినిమా ఏంటంటే అండి చిన్న ఇది మాడాలంటే స్టోరీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇది కంప్లీట్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే రా అంటే రాయలసీమలో సగిలేరనే ప్రాంతంలో జరిగిన కథ ఇది ఈ కథ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ యొక్క మనస్తత్వాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయండి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అని అంటే ఇప్పటికీ సినిమా చూపించడం జరిగింది చాలామందికి సినిమా చూసిన వన్ టూ డేస్ తర్వాత కూడా అండి లిటరలీ ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి మళ్ళీ కాల్ చేసి మాట్లాడడం క్యారెక్టర్స్లో ఉండడం అంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అంత దూరం తీసుకెళ్తుందండి మేము ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక వైట్ పేపర్ నుంచి వైట్ స్క్రీన్ వర్క్ తీసుకురావడంలో అది వీ అచీవ్ ఇట్ అనుకుంటున్నాం యాక్టర్స్ అందరూ బాగా చేశారండి లైక్ నర్సింహ ప్రసాద్ పంతగాని గారు హీఈస్ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు మీ అండి లైక్ హీఈస్ మై బ్రదర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి 
ఆయన నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసి ఏం చేయాలన్నా కూడా ఆయన నా పక్క నుండి ముందుండి చదువు నడిపించారండి షూటింగ్ లొకేషన్స్లో కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగే కాదండి అందరూ అందరూ అన్ని రకాలమైన పనులు చేస్తాం ఈవెన్ రవితేజ కూడా అండి లైక్ హీ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యాక్ట్రెస్ ది యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి లైక్ లైట్ ఆఫీసర్స్కి హెల్త్ పాలైనప్పుడు లైట్లు మోసాడు లైక్ మేకప్ మ్యాన్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు విష్కా కూడా మేకప్ చేసింది వాట్ ఎవర్ అండి ప్రతి ఒక్కరు అన్ని పనులు చేసుకొని చేసామండి లైక్ దీంట్లో చౌడప్ప క్యారెక్టర్ చేసిన రాజశేఖర్ అయింగిని గారు శుభోదయం సుబ్బారావు గారు హీ డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్ అండి దెర్ ఈస్ దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ సర్ప్రైజెస్ ఇన్ ద ఫిలిం రమణి గారు విజయ్ కృష్ణ గారు ఆ బామ్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఐశ్వర్య అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ జస్వంత్ పసుపులెడ్డి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి ఆ సాంగ్స్ చాలా బాగా చేశారనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సనల్ వాస్దేవ్ ఫ్రమ్ మలయాళం అండి అతను కూడా చాలా బాగా చేశాడు సినిమాకి అడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన కీర్తన శేష్ తను కూడా చాలా బాగా చేసింది నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ హీస్ వెల్ ప్లాన్డ్ అండి మా ఎగ్జిక్యూషన్కి చాలా సపోర్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ స్పెషల్ థింగ్ అండి ఈ సినిమాలో ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది చికెన్ సాంగ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అండి ఆ సాంగ్ వీడియో చూసిన తర్వాత చికెన్ తినాలనే కోరిక ఖచ్చితంగా పుడుతుంది సాంగ్ చూసిన ఐదు నిమిషాల్లోనే ముందు ముక్క కావాలనే ఫీల్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ ఇంతకుముందు వచ్చి వెళ్ళిన గెస్ట్లు అందరికీ అండి లైక్ ఐ మీన్ దేవి గారి వెల్విషర్స్ సోహెల్ గారికి కానీ నా ఫ్రెండ్ సుమంత్ కానీ అండ్ సూపర్ స్టార్ సురేష్ కొండెడ్డి గారి కానీ యాక్చువల్లీ సురేష్ కొండెడ్డి గారు నాకు చాలా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి తెలుసు నేను ఇంకా ఆయన చెప్పలేదు ఆ విషయం ఆయనకు కూడా నేను తెలుసు గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మర్చిపోవడం జరిగింది అన్న చెప్తాను అన్న అర్థం లోక ఎవరైనా మర్చిపోయింటే ఓకే అండి దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ ఈవెంట్స్ సెక్యులేటి కదా అండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ అండి మన నేటివిటీ సినిమా అండి మన తెలుగు సినిమా అన్ని ప్రాంతాలు కలిపితేనే అన్ని అనే తెలుగులో ఇన్ని రకాల ప్రాంతాల్లో స్పెషల్గా మనం ఒక దీన్ని బయట తీసుకొస్తున్నాం మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలండి ఖచ్చితంగా అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతారండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సీ స్పేస్ నుంచి సీ స్పేస్ సిఇఓ పవన్ అన్న అన్న మీ ప్రజెన్స్ చాలా మిస్ అవుతున్నాను అన్న యు ఆర్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సపోర్ట్ టు మీ ముఖ్యంగా మీడియా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి పక్కనే జస్ట్ పార్క్ హయత్లో బ్రో ఈవెంట్ అవుతున్నా కూడా ఇంతమంది మాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు చూడండి అక్కడ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్స్ మీడియా మీరు మంచిగా చికెన్ వెరైటీస్ చాలా ఉన్నాయి అది మీరు తింటేనే మాకు ఆనందం థ్యాంక్ యూ అంటే నేను నెక్స్ట్ చెప్తున్నానండి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు క్రెడిట్ కొట్టేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అంటే ఒక గ్యాప్ విలువ అది అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీడియా వాళ్ళందరికీ లైక్ అంటే ఎక్కడో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడాలో ఒక కల్చర్ గురించి మాట్లా ఒక కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ గురించి ఒక సినిమా తీస్తే కాంతార అని సినిమా తీస్తే దాన్ని తెలుగులో కూడా అద్భుతంగా అంత పర్ఫామ్ చేయడానికి కారణం మీరే అన్న నేనైతే ఆ సినిమా చూడడానికి మీడియాలో రాసిన ఆర్టికల్స్ అన్న మీరు కూడా మాకు అటువంటి సపోర్ట్ చేస్తారని థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంచి రాయలసీమ వంటకాలతో లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్లీజ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ ఇక్కడ అన్న నాకు పెడతా లేదా గ్యాప్ లేకుండా పెట్టేస్తాను థ్యాంక్ యూ అన్న నవదీప్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి మ